Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya juga pada lidah cahaya jadikanlah pendengaranku cahaya Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin pada pertemuan kita pada kali ini insyaallah seperti yang telah diwar-warkan yang telah dimaklumkan tajuk kita pada tengah hari ini sekadar sembang-sembang kita iaitu berkaitan tentang empat golongan yang pelik tapi benar empat golongan ni bila saya cerita satu persatu golongan ni insyaallah Tuan-tuan semua pernah jumpa Dah lama jumpa Tak larat nak jumpa dah Dan akan jumpa lepas ni Supaya bila tuan-tuan Terjumpa sekalipun Tuan-tuan akan faham lah Mengapa dia begitu dan begini Kerana apa yang akan saya ceritakan ni InsyaAllah ya Golongan yang pertama Golongan yang pertama Ialah golongan yang disebut sebagai Golongan yang mereka ini alim tapi zalim. Ha, dia bunyi lebih kurang. Tambah Z. Eh. Dia alim tapi zalim. Dia mudah faham tuan-tuan. Makhluk yang senang kita faham untuk nak, meng, nak digambarkan apa yang saya sebut ni. Dia alim tapi zalim. Iblis. Eh. Iblis lah. Iblis. Dulu duduk di Mesir dulu kita buat nasi lemak. Masak nasi lemak ramai-ramai kan duk luar negara ni lama-lama sangat kita rindu masakan Malaysia dalam rumah sewa saya tu ada lah seorang ni pandai masak jadi dia buat lah nasi lemak ada seorang kawan ni dia bawa stok daripada Malaysia bawa ikan bilis tu goreng bila goreng tu bau sedap lah jiran pun bau jiran Arab semua kita pun jemput lah dia main makan sekali dalam banyak-banyak nasi semua dia tak kisah dia pernah nampak ikan bilis tu kat apa ni kalau orang Arab Kahirah Biasa dia dah international Saya ni tonton Tonton kampung Jadi dia tak terdedah sangat Kami tunjuk KLCC Dia kata Amerika Dia kata mana ada Malaysia macam ni ah, Boleh faham lah dia punya tahap dia Jadi bila dia tengok ikan milih Dia kata betul orang Malaysia badan kecil makan ikan ni Tak dia tak tahu Ikan pari tak Takkan lah ikan pari dengan si lemak macam tak kena Nak digoreng macam tak kena Banyak lagi ikan besar lain Kita tak pakai pun ikan tu Jadi dia pun tanya Elias, Ishaza, ikan apa ni? Kita kata dia Bilih Dia salah dengar Iblis <laughs> Iblis dia tadi kata orang Malaysia makan iblis Dah syak betul ya. Bilis <laughs> Macam mana kan ha, Tapi tak ada kaitan pun Nak beritahunya <laughs> Nak beritahunya makhluk yang alim tapi zalim itulah dia iblis iblis ni dia alim eh? dia alim dia sangat berilmu sebab itu dalam usaha dia nak merosakkan manusia itu bagi manusia ni kacang benda tu mudah sangat sebab apa setiap manusia boleh saya katakan ada syaitannya kan orang alim lagi tinggi makam dia lagi tinggi dia punya darjat keilmuan dia ibadah lagi tinggi so yang datang tu itu general punya lah Itu yang lagi-lagi pangkat tinggi lah Dia punya calit sepapan tu lah Memang, memang itu lagi power lah Ni kalau yang baru nak insah Baru nak bertobat ni Bang kali budak praktikal lah nah, Dia hantar budak intern lah Kopi kacau budak tu Macam nak berhijrah nampak Aku kacau semua yang mufti-mufti Yang alim yang warok yang serban Bakul semua tu Itu aku kacau yang tu lah Kau ni budak-budak baru nak insah ni kau Kacau sikit lah lah Itu confirm patah tu ha, Ini namanya iblis ya dalam kalangan manusia tu iblis lah tapi dalam kalangan manusia ada tak manusia macam ni dia alim dan dia juga zalim tak sepatutnya patut dia alim dan soleh 
tapi dia dalam masa yang dia alim tapi dia juga zalim tuan-tuan yang dimuliakan kalau di kalangan manusia ramai ramai sekali kita tak sebutlah di Malaysia tuan-tuan boleh tengok sendiri kita sebut dalam sejarah lah eh, dalam sejarah tu sedap sikit bunyinya dalam sejarah tuan-tuan kalau pernah dengar ada satu orang laki-laki manusia ini namanya Bal'am bin Bawrak Bal'am bin Bawrak ni satu orang laki-laki yang bukan orang KL lah dia, dia hidup zaman Nabi Musa tuan-tuan cari Facebook tak jumpa mana Bal'am tengok sikit muka dia ni hidup zaman Nabi Musa AS senang fahamnya Bala'am bin Bawrak ni dia ulama zaman Nabi Musa ringkas ceritalah dia punya power tak power dia tadah tangan Allah makbul nah, dia tadah tangan saja Allah makbul sampaikan ada riwayat juga sebut dia boleh tengok tembus sampai ke langit sana apa ada oh, itu sampai tahap tu eh. dengan malaikat pun dia boleh nampak oh, ni dahsyat tuan-tuan ni ataupun ada juga sebut Bala'am ni anak murid dia jalan atas air hey, itu anak murid dia dia punya mentor lagi ya. jangan tak kat atas air tak tahu atas apa air. dah syak ya? dah syak tapi mati dia kafir mati dia kafir mati dia dalam kekufuran pelik ya tuan-tuan ya? sepatutnya orang macam ni cerah masa depan ni nak ke syurga Ay, tadah tangan Allah makbul takkan lagi tak ada harapan rupanya orang yang baik semasa hidup itu bukan jaminan matinya baik sebab itu dalam pada kita hidup jangan perasan baik sebab matinya kita belum tentu baik banyak contoh-contoh atas dunia ni yang dah menunjukkan kepada kita hidup sebagai seorang yang baik itu bukan jaminan matinya baik kalau tak, takkanlah Allah subhanahu wa ta'ala berulang-ulang kali suruh kita baca Ihdinas siratul mustaqim Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus Tunjukkanlah kami jalan yang benar Iaitu jalan Islam Kita baca satu hari 17 kali Dalam solat Kalau yang lain-lain majlis tahlil ke apa tu Mulakan majlis fatih Itu lagi berpuluh kali lah baca Artinya kita minta Allah letakkan hati kita ni atas jalan agama Allah tapi tuan-tuan jangan lupa yang minta supaya diletakkan hatinya di atas jalan agama ni siapa dia? minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wasahil wasa wasalihin walbang islam eh? <tuh> termasuk lah tu eh? semua insyaAllah lah mudah-mudahan kan rupanya dalam ramai-ramai ni yang saya paling pelik Nabi, orang mati syahid Ini semua orang yang mulia Tapi mereka juga antara yang minta kepada Allah Supaya dimatikan dalam Ataupun bukan Hatinya diletakkan di atas jalan Siratul Mustaqim Jalan agama Allah Patutnya dah Nabi tu dah kompom syurga dah Duk hari-hari minta hidayah lagi buat apa Mesejnya mudah saja Kata Syekh Mutawali Syahrawi kata Allah nak ingatkan kita Yang saya sebut tadilah Hidup sebagai seorang yang baik itu bukan jaminan matinya dalam keadaan yang yang baik. Doalah pada Allah tuan-tuan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, habis tu Ustaz Balaam tadi tu perangai dia apa? Bunyinya seorang yang alim, orang yang warak, orang yang ulama tapi matinya dalam kafir tu macam mana cerita dia? Cerita dia panjang, bang kali 13 episod. Tuan-tuan balik tanya dengan Haji Google insya-Allah ya ataupun Ustaz Yahu <laughs> ataupun lebih ilmiah sikit tuan-tuan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan dengan panjang lebar dia dalam surah al-a'raf ayat 176 ke apa tuan-tuan cuba cek dan tuan-tuan tengok terjemahan dia apa kisah dia bal'am bin bawrak ni saya bagi tahu nama ni jangan bagi nama anak pula ni tu sedap nama ni kan ni kisah satu contoh manusia yang tak bagus lah <coughs> tapi dah halalang saya sebut kan saya sebut sikit lah dia punya teaser lah dia memang jahat dia memang dia memang soleh dia baik tapi rupanya Pernah dalam episod hidup dia Dia pernah Pihak musuh Janjikan kepada dia untuk bagi tawaran dunia ni Kita panggil apa? Kekayaan, kemasyuran Kau akan famous tau Kau punya follower nanti juta-juta Aku viralkan kau punya ceramah semua Abang Kalilah Kau nanti yang jadi orang yang masyhur. Dia kata e, Itu semua aku tak mahu Itu semua dunia Bini dia Bang Musuh 
Oh lagi sogo nanti Shopping Haa ah, Bini dia dua cucuk-cucuk lama-lama dia pun termakan Ni Allah nak cerita Golongan orang-orang yang alim Orang ada ilmu Tapi terpedaya dengan dunia Fulus Fulus Al-fulus fi dunia Wal mampu sufil akhirah Astaghfirullah Itu bukan hadis tau Itu ayat saya reka sendiri Yang faham, fahamlah lah Yang tak faham cari dalam dictionary InsyaAllah tak jumpa Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ini kita tak mau jadi golongan macam ni Dia alim Dalam masa yang sama dia zalim Juga ada manusia Yang dikatakan alim dan zalim ni macam mana Manusia yang jenis tak nak memaafkan orang Tuan-tuan mudah faham gini lah ya Seorang yang dikatakan berilmu Orang ada ilmu ni Sebab tu Iblis ni Dalam banyak-banyak manusia Dia boleh sesatkan semua orang Tapi dia kata apa? Kecuali dua jenis Eh bukan uh, Kecuali satu jenis ni Siapa dia? Illal mukhlasin Iaitu orang-orang yang ikh Orang ikhlas Ikhlas memegang jawatan Ikhlas dalam melakukan tugas Ni kita kerja di bank Islam ni Bukan maknanya ikhlas tak ambil gaji Ya eh? Jumpa kan bagi admin ke HR ke Tak maaf lah Mulai saat ni Saya tak ambil gaji lah Ikhlas Gaji ni semua bonus ni semua dunia Dunia sementara Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja mati Oh Itu bukan maknanya orang yang ikhlas lah Itu namanya Orang apa? Lurus bendul Kenapa? Pasal apa? <laughs> Pasal apa? Dalam Quran pun bagi tahu la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Sibuk kerja macam mana pun ambil juga. Hatta Nabi sendiri pun sahabat-sahabat dalam pepang berjihad dengan Nabi, Nabi bagi allowance. Nabi bagi juga dan harta rampasan perang tu, ghanimah tu, kan Nabi bagi-bagi kan sebagai tanda apa? Terima kasih kepada semua. Kan itu kan namanya untuk keperluan dunia. Kena juga. Tapi takkan kita ada tokak sejadah saja lu gigit biji tasbih ya kan kena ada keperluan dunia ha nah ni takut ada orang salah faham itu saja muslimin muslimat yang dimuliakan siapa lagi manusia yang alim tapi zalim ulama juga sebut salah satu sifatnya ialah dia susah untuk memaafkan orang dia susah betul nak maafkan orang tuan-tuan mari kita berdoa pada Allah supaya kita ni jadi orang yang Ringan hati untuk memaafkan kesilapan orang lain terhadap kita Salah seorang ulama yang saya ingat Syekh Al-Mawardi Kalau tak silap saya Orang pernah tanya dia Syekh Saya ni dah lama berzikir, lama beristighfar Minta ampun, minta ampun pada Allah Tapi saya nak tahulah Saya punya istighfar, minta ampun pada Allah ni Adakah Allah approve Saya punya permohonan ampun Eh kadang kita duk minta maaf dengan orang Kadang kita nak tahu juga kita hantar whatsapp ke orang Kita nampak blue tick Double tick ke blue tick ke ha, Apa ni message delivered ke Minta ampun pada Allah ni Hari-hari tiap-tiap masa Kita minta ampun pada Allah Tapi sejauh mana permintaan kita ini Orang apa ni Allah Ta'ala terima Kita buat loan Kan buat loan Kita akan tunggu bila bank akan call Oh bank telefon konok lah Itu tanda-tanda lah tu Macam dapat wahyu Padahal bank Nak beritahu loan lulus Ni hari-hari apply keampunan pada Allah ni Diterima atau tidak Kata ulama salah satu Dari tanda istighfar kita diterima Allah Ha ni boleh buat ayat Facebook ni Sedap ni Hashtag Ustaz Ilyah Salah Salah satu daripada Tanda-tanda Salah satu banyak tandanya Salah satu tanda istighfar kita Diterima Allah Apa dia? Mudah kita memaafkan orang lain Hati kita akan mudah berlapang dada untuk memaafkan kesilapan orang pada kita Kita jadi mudah saja let go nah? Kalau Frozen dia kata Let it go nah? Mudah memaafkan orang kalau ada aku takkan mahu tujuh keturunan mahu kan itu tak berapa lagi lah tapi tanda-tanda orang tu istighfar pada Allah Allah terima dia punya istighfar itu hati dia ringan memaafkan orang eh minta maaf ataupun memaafkan orang ni bukan 
Bukan saya suruh. Allah suruh lama dah. Tuan-tuan kalau pernah jumpa dalam Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan pengampunan, minta ampun, memaafkan orang ni banyak. Antaranya Allah sebut, orang yang suka minta ampun dan memaafkan orang. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ayat 22. Surah Surah Fusilat ayat 34 sampai ayat 35. Surah Asy-Syura ayat 40. Surah Al-Maidah ayat 13. Banyak tuan-tuan. Nak bagi tahunya siapa-siapa yang berlapang dada boleh memaafkan orang itulah orang-orang yang Allah menerima dia punya taubat maupun istighfar dia. Kita dalam hidup ni kadang bukan apa Pasal mengenangkan jahat dia tu Tu yang payah nak maafkan tu Dia hutang dengan saya bukan sikit Zat Ribu Oh tak kat puluh-puluh ringgit tu saya tak heran Dia ribu Zat Senang-senang maafkan dia Oh senang banyak Kau dah cari pasal dengan aku So maafkan orang Tuan-tuan jangan main-main tau Tambah kalau kita duduk di pejabat ni Saya ni kadang kita dah buat training Saya dah buat team building selalu Kadang-kadang dalam program saya Ada peserta cerita tu Share dia kata apa? Kata ustaz, hari ini saya baru rasa nak boleh memaafkan orang selama ni. Oh, tak boleh. Susah betul nak. I can forget but cannot forget lah. Dia punya jahat. Oh, can tak boleh tak boleh nak forget betul lah. Dia kata sampai tahap apa tu? Yang bergaduh tu dengan meja sebelah. Meja sebelah. Dia kata 4 tahun dia tak sembang dengan meja sebelah. Saya kata tak apalah Jangan dengan orang dia Tak lah orang meja sebelah lah Dia ingat Engkau ni Bukan dengan meja tu Dengan orang tu Bayang Tuan-tuan Saya tak boleh bayang lah Tuan-tuan kerja macam mana Kalau bermusuh dengan kawan meja sebelah 4 tahun Habis tu berurusan macam mana hmm, Kami urusan profesional je lah Bagi orang pun hmm. Tak ada kemesraan Tak ada Tak ada tau Nak cerita Nak sinetron ke apa Nak share apa Tak ada Tak ada Kita buat kerja tu Bermasa muka lah Tuan-tuan jangan main-main tau. Kita dalam ugama ini antara kes pertama yang akan dibicara di akhirat adalah pergaduhan di antara jariatain. Dua jiran. Dalam banyak-banyak kes ni salah laku ke pecah amanah ke pecah apa pun, nombor satu kes dipanggil untuk dibicara di mahkamah akhirat pergaduhan di antara dua jiran. Dia jiran ni tak semestinya jiran kita di rumah saja. Kita dalam kita bekerja pun Yang aduk sebelah tu Jiran kita juga Lepas tu kena settle nah, Jangan settle di sana nanti Settle di dunia lagi siap-siap Bila-bila masa saja kita boleh meninggal tuan-tuan Oh minta maaf siap-siap tuan-tuan Minta maaf Macam mana ustaz saya Tak boleh saya geram sangat dengan dia Senang saja tuan-tuan Banyak cara Kerana kita ni go nak maafkan orang Salah satu caranya ialah Allah sebut Innal hasanat yuzhibnas sayiat berbuat baiklah dengan orang itu dengan cara yalah kita geram dengan dia atau kita ada bermusuh dengan dia kadang ada orang dia perkataan maaf tu tak nak nak sebut salah satu yang Allah cadang kita buat berbuat baiklah balik dengan dia dengan cara itu Allah akan memadamkan segala keburukan kita selama ini kutuk dia akan mengumpat dia. buat baik buat baik balik dengan dia lah buat baik balik daripada jauh kita nampak dia makan kan kita pergi dekat kesya kak saya bayarkan meja tu meja ujung tu akak tu pun tengok meja mana yang ujung ujung tu kak ujung tu akak tu ujung jangan tunjuk lah kak nanti dia perasan ujung oh yang air suam tu janganlah air suam tuan-tuan yang betul-betul dia makan lah saya bayarkan lepas tu jangan bagi tahu diam-diam saja buat macam tu latih pelan-pelan kadang pujuk hati nak buat baik dengan orang macam tu lah tuan-tuan dan lama kelamaan kita boleh memaafkan dia kalau kita di padang masyar nanti yang lebih dahsyatnya waktu nanti kita di timbangan mizan ha? waktu di timbangan mizan antara pahala maupun dosa baik dan buruk tu ditimbang nanti kalaupun berat amal soleh kita berat dia tak habis kat situ Oh syurga Alhamdulillah huh, Aku dah agak dah Alhamdulillah Aku memang daripada Daripada surau uh, Ben Islam lagi aku dah rasa dah Aku berat oh, Aku banyak Aku punya Quran uh, Aku punya tahajud Berapa banyak Syekh Saja tak cakap Tak update ya. Banyak Tengok berat Alhamdulillah Tentu ingat habis macam tu eh? 
malaikat maupun Allah akan seru kepada semua manusia yang ada di mahsyar siapa-siapa yang ada kaitan dengan dia sila dapat dat ni tampil ke hadapan oh ni habis ya dah eh nanti lu tak habis eh, bukan syurga nanti lu datang isteri dia eh bang cek dulu tak pakai tudung tu abang tak suruh dia makin kurang kan tadi berat kan ditarik bagi kat orang lain ditarik bagi kat orang lain semua manusia yang kalau kita tak minta maaf di dunia ni akan datang tuntut tuan-tuan berat saja timbang belah baik orang lain datang tuntut kalau tuan-tuan orang baik tak ada masalah selesai di dunia selesai lah tak ada masalah tapi tuan-tuan ada benda tak selesai lagi ambil pahala tuan-tuan dibagi kepada mangsa-mangsa orang yang tuan-tuan tak selesai masalah tu makin kurang makin kurang oh, tadi nampak cerah dalam depan tak jadi syurga dah nampak kaya makin kurang 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 tinggal dosa banyak habis dah tu yang kata muflis tu yang Nabi kata dalam hadis kan golongan yang muflis habis dah habis pahala tak ada dah tapi orang duk tuntut lagi ni dia dulu masa dunia dia zalim pada saya dulu tau pahala habis dah nak bagi pahala apa dia orang tu punya dosa dia ambil bagi dekat kita Allah tuan-tuan sebab tu kita ni di dunia tuan-tuan bermaafanlah sesama kita tuan-tuan ikut saya boleh angkat tangan kanan pergi dekat bahu kawan sebelah ataupun peha kawan sebelah lah peha kawan sebelah buat 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 buat, buat. wahai sahabat aku wahai sahabat aku minta maaf eh. kita sama-sama nak pergi syurga aku dan kau banyak dosa kuat sikit aku dan kau banyak dosa sama sikit tahu tak apa <laughs> Allah bah. selesailah di dunia nah. jangan sampai terbawa-bawa di akhirat bah. lepas tu kita dah hidup jadi orang yang saya ingat kita dah lari tajuk dah ni jauh sangat dah ni nah. ni baru seorang ni ada tiga lagi kan Nah, jadilah kita teruslah yang kedua ya. Jadi pelajaran yang pertama manusia pelik tapi benar ialah nombor satunya ialah dia alim tapi dia zalim. Nah, kita tak mau jadi macam tu. Doalah keturunan kita Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah jadikan zuriat ataupun jadikan aku ni di kalangan yang mendirikan solat dan begitulah keturunanku. Ada satu lagi doa, tuan-tuan boleh bacalah pada anak-anak nampak gaya macam nak tumbuh tanduk itu kan. Baca doa ni, baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni doa ni uh, tak apalah tuan-tuan hafal dulu. Sat gi balik baca kat anak lah ya. Doa yang Nabi baca kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma supaya dia dikurniakan kefahaman agama. Okey, doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Faqihu Fiddin Wa'alimhu Ta'wil Ok, lepas tu Sayyidina Umar Dia tambah lagi sikit Dia baca kepada Hasan al-Basri Dia tambah sikit dengan Wahabibuhu ilan nas Ok Kesan dia apa? Anak tu nanti Allah kurniakan dia Seorang yang berjiwa agama Kontraktor Jiwanya agama Pilot Jiwanya agama Ahli muzik Pun jiwanya Jiwanya agama Jalan satu hat Laukana bainana Habib tu kan Itu bukan penasyik tu Itu bukan kori tu Itu penyanyi biasa tu Kan Macam kita di Malaysia ni Macam Hel Husaini lah kan Tak kenal Tuan-tuan tak ikut perkembangan lah ya. Lain-lain dulu lagu Jampi tu lah AJL tu menang Tuan-tuan tengok Ini semua forum berdana ini Tengok ni uh, Dia macam tu lah penyanyi, penyanyi biasa je Bukan nyanyi lagu ketuhanan pun Tapi dia seorang yang Dia nyanyi lagu tu Berapa ramai jiwa-jiwa tersentuh Nak bagi tahu Bakat kalau Allah bagi Asasnya iman Dia boleh bawa orang dekat dengan Allah Bakat yang ada ha, Jadi tuan-tuan baca pada anak-anak ya Dan saya nombor tambah Wahabibahu ilan nas Jadikan dia ini disayangi orang Macam Imam Hasan Al-Basri kan Orang tengok dia rasa nak buat baik Ramai ulama-ulama kata Kami kalau tengok Hasan Al-Basri Dia belum cakap tau Tengok dia punya muka Aku rasa nak semayang ha? 
Aku rasa nak bersedekah Tengok dia punya muka tau ha, Macam kita kan Tengok kau kan rasa apa ha, Meluat kan ha, Banyak macam tu <laughs> Baca doa tadi tu Allahumma fakul Baca kat dia Baik itu yang pertama Yang keduanya Manusia pelik Tapi benar Yang wujud atas dunia ini Yang keduanya ialah Hidupnya Hidupnya soleh Tapi ke neraka ha, Ini pun pelik juga ni Hidup soleh tapi Akhirnya ke neraka Kalau tadi Matinya kafir Sekarang ni Dah tengok dia baik soleh Tapi ke neraka ni macam mana ni Aperture ni Ada satu orang makcik Hidup zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makcik ni seorang yang Kuat ibadat lah Perempuan kan Kuat ibadat Memang betul-betul kuat ibadat lah Kalau kita ni bang kali Nampak dia Stay di surau tu kan Tak ke mana dah tu Ibadat memang kuat betul Sampai sahabat-sahabat pun uh, Kagum lah Tak padan dengan perempuan Biasa orang lelaki yang semangat ni kan Ibadah-ibadah ni semua Ni perempuan ni rajin ni Jadi semua bagi tahu Ya Rasulullah Kami tengok ada seorang perempuan tu Bagus betul lah makcik tu Dia punya semayang puasa sunat Bagus betul Itu yang kami nampak Yang kami tak nampak Tak tahulah ibadah apa lagi dia buat Nabi kata Hia ahli nar Dia tu Tempatnya bukan di syurga Dia tu ahli neraka Itu kita kalau di tempat sahabat Terkejut tuan tuan eh? Pasal apa yang kita lihat Berbeza dengan apa yang Nabi sebut Lain sangat ni Ya Rasul kami tengok Ya Nabi kata apa Semua amal-amal yang dia buat Yang kalian tengok tu semua Rosak Kerana mulut dia Yang menyakitkan hati jiran Tentang tahu tak dalam hidup kita ni Ada amalan yang kita dah memang target dah Oh hak ni syurga Tapi kita jangan lupa Ada juga amalan kita yang lain Boleh mengundang murka Allah Walaupun ia hanya remeh saja di mata manusia Kutuk kawan di Facebook Perli, sindir, pitnah kawan dalam grup WhatsApp Sampai dia left group Kita tak remove pun dia left group terasa hati ke apa rupanya ada benda yang kita cakap tu kalau tak sengaja tu cerita lain ini memang sengaja nak bagi sakit hati orang ni janganlah lebih-lebih lagi kawan-kawan kalau ada di kalangan teman-teman kita ni hak jenis ada benda yang dia sensitif jangan duk bangkit benda sensitif dia dah lama menikah tapi belum dapat zuriat lagi tak payahlah tak payah apa tak payahlah cakap benda yang boleh dia jadi lagi nak marah janganlah Kadang ada orang tak sengaja cerita lain. Tapi ini memang sengaja nak bagi sakit hati tu. Kan? Orang lain ni semua duk sembang nak beli baju sekolah anak, tempah baju raya anak semua. Eh kau tak tempah. Eh dia 17 tahun kahwin, tak ada anak lagi. Kau duk tanya soalan tu kenapa? Tak pun kadang nampak dia dengan suami isteri dia jalan kan. Eh mana anak? Soalan tu saya ingat. Kadang ada orang dia ingat benda tu lawak tau. Tapi benda tu menyakitkan hati orang Memang dia senyum Tapi Allah yang tahu hati dia Dah lah orang kita ni suka tegur benda dah memang nampak kan Dah tak nampak, tak payah tegur lah Tunggu bas je kak, tak? Lori <laughs> Menyakitkan hati orang, jangan nah, ya? Benda-benda kecil je pun Sama juga, Nabi SAW Pernah menceritakan Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dulu ada dua orang laki-laki Seorang ahli taat Seorang ahli ibadat Eh, maaf, seorang ahli taat, seorang ahli maksiat Yang seorang ni kerja ibadat lah Kerjanya ibadat saja Kan, semayang apa semua Umat dulu semayang lah tuan-tuan Semayang Tapi semayang sebelum Isra' Mi'raj Ulama' kata Cara semayang mereka ada yang sujud saja Ada yang berdiri saja Ada yang duduk di antara dua sujud Duduk iftiraj saja Datang Nabi kita, turun Isra' Mi'raj Digabungkan ke semuanya jadi 13 rukun yang kita dalam mazhab shopping itulah Dia semayang Dia semayang-semayang Tapi Kawan dia member seorang lagi tu ahli maksiat oh, Ini memang baby shark dudu-dudu lah ni Ini memang mengarut siang malam lah ni Tak ada ingat Tuhan je ni Ini todi kasih hantam itu semua Mabuk lah judi semua kan Yang kawan ahli taat ni kesian Tengok kawan ni aduh Aku nak ke syurga ramai-ramai Tapi tak mahu lah kau jadi begini Dia pun pergi jumpa Dia pun bro <laughs> Insaflah, bertaubatlah, kembalilah ke pangkal jalan. Bertaubatlah. Ha ini, yang ahli maksiat tu pula orang cakap elok-elok kan. 
Tapi maklumlah tuan-tuan Orang dah memang hidup macam tu Hati kerah Mulut pun Takkan Astaghfirullahaladzim Ya Allah takkan tiba-tiba begitu Orang tak pernah mayang kan Dia punya reply balik oh. Aku kat, nak ke neraka ke Aku nak dapat murka Tuhan ke Aku punya pasal Aku nak semayang ke Aku tak nak semayang ke Aku punya pasal lah Kau jangan sibuk aku punya hal Eh kalau kita di tempat ahli taat tadi tu Apa perasaan kita Nak dihempuknya dia Nak direndam lah air pada kan Kecil besar aku tengok orang tu ni Geram tu aku cakap balik lu Oh tuan-tuan Sebab itu kita ni Di kalangan kawan-kawan Dalam usaha nak nasihat orang Nak dakwah ke orang Allah beritahu dalam surah Al-A'an Sampai dia Watawasaw bil Hak Watawasaw bi Sabr Hmm ini yang tak ramai orang boleh buat Ramai orang dia boleh menyampaikan Benda yang hak kebenaran Tapi tak diiringi kesabaran Dia cepat panah ha, Pak Long tu sama Dia duduk cakap lelok bertawabat lah Insaf lah ni kiamat dah dekat lah apa semua Kali kawan tu Beli sound balik Dia bengang Dia bengang. Dia kata engkau punya perangai Macam ni tak ada tempat di syurga Dua-dua mati Bukan terus mati lepas tu Lepas tak lama selepas tu Dua-dua tu meninggal dunia Sampai depan Allah Ta'ala Allah pun tanya Dengan ahli taat tu Eh Ni hantar orang pergi syurga neraka kau punya kerja ke? Engkau lagi banyak ilmu dari aku ke? Orang ni pergi syurga ke? Orang pergi neraka ke? Kau boleh tahu ke? Speechless Tahu speechless Cik tak boleh jawab mah tuan-tuan tak boleh jawab Allah kata engkau masuk dalam neraka dengan kemurkaan aku siapa dia? ahli taat soleh tak dia? soleh lempar masuk dalam neraka Allah tengok pula pada ahli maksiat engkau masuk dalam syurga dengan rahmat aku hadis diwayat imam muslim macam mana tuan-tuan? ni benda ni jelas menunjukkan pada kita bahawa syurga neraka tu bukan abah kita punya maksudnya jangan senang-senang bermain soal benda tu benda ketentuan Allah ni kita jangan duk, eh, jangan duk sedap mulut kita kita bawa balik semua ramai juga kawan yang tak turun nanti kita pergi kat meja dia dia pun tanya kita eh hey, tadi lunch time tak nampak mana pergi <laughs> syurga <laughs> aku saja tak nak cakap tapi bila kau tanya aku terpaksa bagi tahu. Dan satu lagi aku nak beritahu engkau Aku datang dekat engkau panas Aku rasa panas eh? Elah engkau bawa pergi dengar sekali ceramah dah Bajet syurga Rendek lah brother Jangan bajet bagus lah <laughs> Padahal bawa hari tu pergi surau Banyak lah tuan-tuan Sebab tu ini Kisah macam ni sangat menginspirasikan kita Hidup jangan duk rasa bagus Melainkan sentiasa berbuat bagus Itu saja Jangan duk rasa bagus lah tuan-tuan Sesama kita ya Tangan kanan Kawan sebelah Insaflah, insaflah ya, okey. Yang ketiga, <laughs> kita orang training yang dok biasa pergerakan tu. Yang ketiganya, yang ketiganya ialah manusia yang pelik. Pelik tapi benar. Maknanya dia ni pelik sungguh tapi memang ada dalam masyarakat kita, iaitu manusia yang hidupnya jahat. Hidup dia memang jahat. Tetapi senang. Ha, no? hidup dia jahat. Apa kejahatan yang dia tak buat? Semua jenis jahat dia buat Tapi dalam pada waktu itu Kita tengok dia senang saja hidup dia Nak nampak macam bahagia saja ha, Ini kan dalam agama kita disebut sebagai golongan yang is Tak dengar Dia dapat nikmat Tapi dia jahat ha, tu. Hak jenis soleh dapat nikmat Cerita lain Ni dapat nikmat tapi jahat semayang Tak pernah Nipu orang Benda jahat semua dia buat Tu kira apa? Is ha, Bagus tuan-tuan ada tempat kita tanya dia kata istinja. Ha ya. Tak apalah ya mungkin mungkin dia salah faham lah kok ya. Dia salah faham. Baru belajar fiqh masuk bab ni pula kan. Ha, jadi istidraj. Ha, istidraj ni apa? Satu nikmat yang Allah bagi kepada orang-orang yang fasik atau orang-orang yang ingkar pada Allah dengan tujuan Allah nak perambat dia atau Allah nak halau dia pergi jauh-jauh. Oh jangan datang sini. Orang yang aku panggil datang dekat-dekat ni orang terpilih saja. Sebab tu kita doa kepada Allah tuan-tuan. Segala nikmat yang kita dapat hari ni adalah 
kurniaan Allah atas ketaatan kita bukan kerana kejahatan kita benda ni Allah ada sebut sebab tuan-tuan pun bang kali mungkinlah pernah jumpa kot oh, orang kaya yang datang ke sini ke apa kan tengok-tengok dia ni jahat hidup dia tapi bisnes laku lah marketing tak power sangat pun tapi oh, dia punya klien dia memang oh apa macam ni lah ya? memang tak tahu lah dia ni tapi jahat zakat jom zakat tak ada sekali benda jahat benda kianat dibuat orang apa semua rupanya tuan-tuan Allah sebut dalam Quran surah Al-An'am ayat 44 surah Al-An'am ayat 44 ini jawapan dia ini jawapan dia bagi tuan-tuan yang yang aku yang duk semayang siang malam ni biasa-biasa saya ala kadar lah kan tapi dia tu macam mana ni kan ha, ini jawapan dia Allah memujuk hati kita supaya engkau jangan duk teruja sangat ada sebab tu ada pasal dia jadi macam tu tu Allah sebut kata Allah falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaab abwaab kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum bima utu akhadnahu baghtatan fa idha hum mubalisun sadaqallahul azim Allah sebut apabila orang-orang yang melupakan peringatan Allah senang faham orang yang ingkar pada Allah ini Allah kata apa kami akan fatahna alaihim abwa bakulli syai'in kami akan buka pintu-pintu kemewahan eh kita dengar-dengar balik ayat ni macam pelik eh tadi kan bukan dia tak elok oh, punya perangai ke apa ni sekali Allah kata apa kami akan buka kepada mereka ni abwa abwa maknanya pintu-pintu Ha, kan babun pintu bab satu bab dua bab tu pintu Ahmad Al-Bab nah, Ahmad pintu lah ha. ya. jadi Allah kata apa kami buka pintu-pintu kemewahan ni pada mereka ni tapi sampai bila iaitu sampai ketika mana mereka farihu bima utu sampai mereka gembira dengan apa yang mereka dapat ha, tengok tak semayang pun kaya orang pulun semayang kesian orang kesian Tengok tak semayang pun ni, tak zakat pun bertambah apa ni aku punya ni. Hatta ada penyamun kan? Penyamun tak dah. Ah itu ni yang menjudi apa tu? Kan dalam Facebook itu viral. Dia siap boleh cakap lagi. Dia kan menang duk duk main judi tu dalam puluh ribu juga dia menang. Puluh ribu dia menang. Jadi orang pun cak tanya tahniah lah menang. Dia pun alhamdulillah. Ni semua rezeki Allah. <laughs> ada kot, tentu ada tengok kot kan. Ni sebab rakan tak boleh cerita lah kan. Orang mana pun kan. Ya, Alhamdulillah. Ni semua rezeki Allah. Time tu 2017. Nak masuk 2018. Disember. So orang tanya dia. Ni Azam tahun baru 2018. InsyaAllah lah. Saya akan istiqamah lah. Dengan apa yang saya buat sekarang ni. Dia, dia punya term-term tu. Orang surau punya term tu. Orang masjid punya surau. Dia, dia punya bahasa dia tu. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Istiqamah. Eh doa lah pada Allah. Janganlah jadi macam ni. Jangan jadi macam ni. Benda yang... Nikmat yang menjauhkan kita berdoa Allah ha?